আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 8 আজকে আমি ডিসকাস করব যে আছি ম্যাথের জিওমেট্রি সাজেশনটা নিয়ে মূলত জিওমেট্রি ফুল না জিওমেট্রি পিথাগোরাসের আজকে সাজেশনটা নিয়ে ডিসকাস করছি কারণ আমি নেক্সট ভিডিওগুলোতে জিওমেট্রি পিথাগোরাসের থিওরেমগুলো নিয়ে ডিসকাস করব সেই কারণে আজকে আমি একটু সাজেশনটা নিয়ে ডিসকাস করছি যে তোমাদের জন্য আগে আসলে কি কি করতে হবে আগে যে থেকে যদি আমাদের একটা প্ল্যান থাকে যে আমি কি কি পড়ব তাহলে কিন্তু আমাদের পড়তে সুবিধা হয় ঠিক আছে তো সেই কারণে আমি আগে একটু দেখাচ্ছি যে পিথাগোরাস থিওরাম থেকে আমাদেরকে কি কি পড়তে হবে শুরুতে আগে একটু সিলেবাসটা নিয়ে একটু যদি আরেকবার ধারণা নেই তাহলে আমাদেরকে কিন্তু বুঝতে হবে যে জিওমেট্রিতে জিওমেট্রিতে কিন্তু টোটাল ক্লাস এইটে চারটা চ্যাপ্টার আছে ঠিক আছে একটা হচ্ছে আমাদের কোয়ার্ডিলেটারাল থিওরেম এটা চ্যাপ্টার এইটে কোয়ার্ডিলেটারালের থিওরেম আছে আমাদের তারপর হচ্ছে টু নাম্বার হচ্ছে কোয়ার্ডিলেটারালের কনস্ট্রাকশন আছে কোয়ার্ডিলেটারালের কনস্ট্রাকশন আছে এই দুইটাই হচ্ছে চ্যাপ্টার এইটে ঠিক আছে একটা কোয়ার্ডিলেটারাল থিওরেম একটা কোয়ার্ডিলেটারের কনস্ট্রাকশন তারপরের যে পার্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের পিথাগোরাস থিওরেম এরপরের পার্টটা হচ্ছে পিথাগোরাস থিওরেম এরপরের পার্টটা হচ্ছে আমাদের সার্কেল থিওরেম তো এখান থেকে এই চারটা টপিক থেকে কোয়েশ্চেন থাকবে তিনটা অ্যান্সার করতে হবে পরীক্ষাতে দুটো ঠিক আছে তো বোর্ড এক্সামের জন্য বিশেষ করে যে আছে টু যে তোমরা যে আছে এক্সামটা দিবা সে পরীক্ষার জন্য জিওমেট্রিতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিকটা হচ্ছে পিথাগোরাস থিওরেম তার কারণটা হচ্ছে যে আছে টু থাউজেন্ড পিথাগোরাস থেকে কোয়েশ্চেন হয়নি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কিন্তু এখান থেকে কোয়েশ্চেন না হওয়ার কারণে টু থাউজেন্ড তোমাদের সবচেয়ে আগে যে টপিকটা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে পিথাগোরাস থিওরেম ঠিক আছে তো এটা সম্বন্ধে সেই জন্য আমি একটু ব্রডলি ডিসকাস করবো এরপরে এরপর হচ্ছে এবং আরেকটা টপিক ইম্পর্টেন্ট টপিকটা হচ্ছে কোয়ার্ডিলেটার কনস্ট্রাকশন ए दुईटा टपिक के एक बस इम्पर्टेंस दिए पढ़ते हैं कारण यह दुईटा टपिक थे दुईटा क्रेडिट थार पसिबिलिटी अनेक बे ठीक है हंड्रेड पार्सेंट को विशेषकर बोर्ड परीक्षा से हंड्रेड पार्सेंट किस धरे ना जाए ना तब माथा रखते हैं चार्ट टपिकर मध्य ये दुईटा टपिक हम सब चे बी इम्पर्टेंट तब मैं कोअर्डिलेटर कन्स्ट्रकशन थे एक कोश्चन थके धारणा कर कोअर्डिलेटर थिओरेम सार्केल थिओरेम ए दुईटार के एक टपिक अब स्कीप होते ওকে তো সেই কারণে আমাদের পিথাগোরাস থিওরমটাকে একটু বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়তে হবে যেহেতু টু থাউজেন্ড নাইনটিনে পিথাগোরাস থিওরম থেকে কোয়েশ্চেন হয়নি তো আমরা যদি পিথাগোরাস থিওরম পড়তে যাই এর আগে আমি কনস্ট্রাকশন নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম যে কনস্ট্রাকশনগুলো কী কী করবো আমি দুইটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম যে টোটাল কী কী কনস্ট্রাকশন পড়বো সেগুলো নিয়ে তবে আরেকটা ভিডিওতে সাজেশনটা দিয়ে দেবো যে কী কী যে আছে টু জন্য কী কী পড়বো আমরা এরপরে যেটা পিথাগোরাস থিওরমের জন্য আমরা কি পড়বো পিথাগোরাস থিওরমের শুরুতে আগে সর্বপ্রথম আগে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে মেইন পিথাগোরাস থিওরমটা সম্বন্ধে জানতে হবে মেইন পিথাগোরাস থিওরমটা কি মেইন পিথাগোরাস থিওরম হচ্ছে একজন ম্যাথমেটিশিয়ান তার নাম হচ্ছে পিথাগোরাস তিনি ডিসকাস করেছেন একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল নিয়ে উনি বলেছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেলে রাইট অ্যাঙ্গেলের অপোজিটে যেই সাইডটা থাকে এটাকে বলা হাইপোটেনাস তো উনি বলেছেন যে হাইপোটেনাসের উপর স্কোয়ার করলে যা হবে অন্য দুইটার স্কোয়ার এটা এটা সমান হবে দ্যাট মিন্স এটার উপর যদি আমি একটা স্কোয়ার ড্র করি এটার উপর যদি একটা স্কোয়ার ড্র করি দ্যাট মিন্স যদি এটার নাম যদি এরকম হয় যে এবিসি তো এখানে এ সির উপর স্কোয়ার করলে যা হবে সেটা অন্য দুইটার সামের সমান তো এটা ফর্মুলাটা পিথাগোরাসের মতোই মনে রাখতে হবে যে ইন এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল বা স্কোয়ার অন দ্য হাইপোটেনাস ইজ ইকুয়াল টু দ্য সাম অফ দ্য স্কোয়ার অন আদার টু সাইডস এই যে লিখে রেখেছি ইন এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল দ্য স্কোয়ার অন দ্য হাইপোটেনাস হাইপোটেনাসের উপর যদি স্কোয়ার ড্র করা হয় সেটা ইকুয়াল হবে সাম অফ দ্য স্কোয়ার অন আদার টু সাইড অন্য দুইটা সাইডের স্কোয়ারের উপর ওকে তাহলে কী কী হবে তাহলে এই যে এ বি স্কোয়ার এবং বি সি স্কোয়ার করলে যা হবে এটা এটার একা এটা সমান ওকে এ সি স্কোয়ার যা হবে মানে এ সির উপর একটা স্কোয়ার ড্র করলে যা হবে আমি যদি আর একটু ক্লিয়ারলি দেখাতে চাই তাহলে বুঝতে মেয়ে সুবিধা হবে যদি হচ্ছে ওকে ঘটনাটা হচ্ছে এমন যে এখানে দেখো একটা স্কোয়ার ড্র করলাম ওকে এখানে স্কোয়ার ড্র করলে যতটুকু হবে অন্য দুইটার উপর স্কোয়ার ড্র করলে এটার উপর স্কোয়ার ড্র করলাম এবং এটার উপর স্কোয়ার ড্র করলাম এটা এটা যতটুকু এ দুটো অ্যাড করলে তার সমান হবে সাপোজ ধরে নিলাম এটা ফাইভ এটা থ্রি এটা ফোর তাহলে এটার এরিয়া কত হবে দ্যাট মিন্স ফাইভ স্কোয়ার মানে প্রত্যেকটা তো ফাইভ হবে তাহলে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ আর এটা কত হবে থ্রি হলে থ্রি থ্রি ইজ দ্য নাইন এটা ফোর হলে ফোর ফোর ইজ দ্য সিক্সটিন দেখো সিক্সটিন আর নাইন প্লাস করলে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ ওকে তো
अर्थात थियोरम के नर्माली जो भी लिखब ओरिजिनल हे रकम क्यों आप नर्माली हमें लेटर दिए लिखते हैं जे जो तीनटे नाम थे जे एट हम हाइपोटेनस सब चे बड़ो सैड एट हाइपोटेनस मैंने ए सी स्कोर इक्वल टू हे ए स्कोर प्लस बी सी स्कोर ए दुटे जिन एक माथा रखते हैं ओके तो आप जो एट मेन पिथागोरस एक प्रूफ जानते हैं आज के प्रूफ देखा ना नेक्स्ट क्लस प्रूफ कर देखो जो कि प्रूफ करते हैं कन्भार्ट अफ पिथागोरस थियोरम मैं पिथागोरस थियोरम अपोजिट है मेन पिथागोरस हे आगे बोले दिए एक रईट एंगल ट्राइंगल क्षेत्र में पसिबल और कन्भार्सर मध्य प्रूफ कर प्रूफ करते हैं जो एक रईट एंगल मैं रईट एंगल ट्राइंगल ये प्रूफ करते हैं एट देखले प्रूफ करा हम पिथागोरस थियोरम और ये दिवे बार प्रूफ कर रईट एंगल आ ट्राइंगल का रईट एंगल ट्राइंगल एट हम कन्भार्स अफ पिथागोरस थियोरम और एक्सारसाइज नाइने टोटाल पढ़ते छा थ्री फोर एट नाइन टेन इलेवेन एटार मध्य थे ये थ्री फोर एंड हम इलेवेन ए तीन टाइम भेरि भेरि इम्पर्टेंट एगू एक स्टार्ट दिए पढ़ते हैं तब छा जिन छा टपिके फलो करते हैं छा टपिक फलो कर ले मोटामोटी एखान कमन पे जा ओके तब छटार मध्य थे थ्री फोर एंड इलेवेन के एक इम्पर्टेंस दिए पढ़ते हैं तीन टू बेसि इम्पर्टेंस थे एरपर हे तब प्रत्येक टपिक क्यों एक ही जो पिथागोर थियोरम दिए क्योंकि प्रूफ करते हैं से ही कारण टपिकगल क्योंकि इजी जदि एक भलोक देखा जाए तेल क्यों पब ओके और एरपर बेपारे तरह हमें यही हमारे ओभारल तर मैंने एखे छय एखे वन एखे वन टोटाल एट्ट थियोरम करते हैं ओके टोटाल एट थियोरम जो पिथागोर के करी क्योंकि एखे हंड्रेड पार्सेंट कमन पे ओके एरपे एखे और टपिक आए दो टपिक हे एम सिक्यूर जो टपिकगलो एम सिक्यूर जो हम टपिकगलो मैंने रखते हैं जो रईट एंगल ट्राइंगलर मेजारमेंटगुल्लो मैंने रखते हैं रईट एंगल ट्राइंगलर कैकटा विशेषकर चार्ट मेजारमेंट मैंने रखबा जो एक सैड जदि थ्री है एक फोर है एक फाइव है सब समय बड़ा हो हाइपोटेनस एक सिक्स हम एक एट हम एक टेन है एक फाइव हम एक टुएल्व हम एक थार्टीन है एक वन हम एक वन हम एक रूट टू है ये चार्ट डेटा मुखस्त रखब एम सिक्यूर क्षेत्र में अनेक हेल्प कर बला था एक रईट एंगल ट्राइंगल एक सैड दिए आ थ्री और एक हाइपोटेनस दिए फाइव और एक सैड कत है तेल बुझे नीते हैं फोर जो बला था एक रईट एंगल ट्राइंगल एक सैड वन और एक सैड वन तेल हाइपोटेनस कत बुझे नीते हैं रूट टू जो बला था रईट एंगल ट्राइंगल एक सैड फाइव सेंटीमिटार और एक हम टुएल्व सेंटीमिटार तर और एक सैड कत है थार्टीन य चार्ट डेटा थे मैक्सिमाम क्षेत्र एम सिक्यूगुल्लो आसे तो ये चार्ट डेटा एक मुखस्त रखबो आप तब एर बहरे क्योंकि फर्मुला यूज कर बेर करते फर्मुलाटा के जो दे ये हे एट हे सिक्स एट टेन एट एट कत तेल कैमने बेर करब फर्मुला लिखब जो ए सी स्कोयर इक्ल टू पी थे फर्मुला हे ए स्कोयर प्लस बी सी स्कोयर तेल अब क्यों करब ए वि दिए हे सिक्स सिक्स स्कोयर बी सी दिए एट एट स्कोयर तेल एट हम थार्टी सिक्स एट हम सिक्सटी फोर तेल हे हंड्रेड तेल शुद्ध ए सी कत है रूट करब रूट कर ले हे कत टेन तै तो मैंने ए सी हे टेन ये देखो सिक्स एट आठ हे टेन क्योंकि जो दे सिक्स एट टेन तेल जो एट कत बी सी कत जो बी सी कत बोले तेल एक ही रकम भाव में फर्मुलाटा लिखल तब फर्मुलाटा के एरपर उल्टा लिखब आप ओके एक्सचेज कर लिखब जो ओई पार्टा के पास लिखब ए सी स्कोर ओ पासे कारण हम सी बेर करते हैं यह सीटा के लेफ्ट साइडे रखते हैं एपर हमें शुद्ध बी सी स्कोर बेर करब बी सी स्कोर बेर करार्जन ए बी स्कोर के पास नहीं जाब ते ए सी स्कोर कत दे आ टेन स्कोयर माइनस ए बी स्कोर दिया सिक्स स्कोयर तेल टेन स्कोर हंड्रेड सिक्स स्कोर हो थार्टी सिक्स माइनस कर ले सिक्सटी फोर सूतरा शुद्ध बी सी कत है रूट करब रूट कर लेट देखो बी सी पा क्यों एट अतए यह भाव में फर्मुल एप्लाई करी क्योंकि बेर करते तब चार डेटा एक मुखस्त रखब ओके नेक्स्ट हे एक टपिक दिया एक्सारसाइजे फाइव नम्बर और सेभन नम्बर जेदी हमें स्किप कर फाइव और सेभन नम्बर बला आज है जे एक स्कोयर एक स्कोयर एरिया जा स्कोयरटार एरिया जा तर डायगोनल ऊपर जो आकटा स्कोयर ड्र करी एट एक डायगोनल डायगोनल ऊपर हमें जो एक स्कोयर ड्र करी तेल से ही स्कोयरटार एरिया से ही स्कोयरटार एरिया आगे स्कोयरटार डबल जदि मन करो जे आगे जो स्कोयरटे ड्र कर स्कोयरटार एरिया हे टेन स्कोयर मीटार ओके एख नतून कर स्कोयर हलो ये जे स्कोयर हलो तेल एटार एरिया टोन्टी स्कोयर मीटार ठीक है तेल क्यों मना रखते हैं एक स्कोयर एरिया जा सेटार ऊपर सेटार हाइपोटेनसर ऊपर जो हाइपोटेन डायगोनल ऊपर जो को एरिया ड्र करी स्कोयर ड्र करी तेल से डबल है और सेभन नम्बर बला आज है तर उल्टा कथा बोलते हा डायगोनल ऊपर स्कोयर ड्र कर लेकोर स्कोयर है तर हाफ ओके मानी हम उल्टा कथा और कि डायगोनल एरिया स्कोयर एरिया डबल और स्कोयर एरिया डायगोनल एरिया हाफ दैट मीस ये एट शुरूते 
এটা যদি হয় এটা যদি হয় টেন তাহলে নতুন যেটা হলো এই যে এটা 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 হবে আমাদের টোয়েন্টি তাহলে কি মনে রাখবো ডায়াগোনালের এরিয়াটা মানে কোনো একটা স্কোয়ারের ডায়াগোনালের উপর এরিয়া ড্র করলে ওকে বা স্কোয়ার করলে একটা ডায়াগোনালের এরিয়া হবে মানে স্কোয়ারের ডায়াগোনালের এরিয়া হবে ওই স্কোয়ারটার ডাবল এবং উল্টা করে বললে স্কোয়ারটার এরিয়া হবে ডায়াগোনালের এরিয়ার হাফ তাহলে দুইটা কথাকে একটু উল্টাভাবে মনে রাখবো এই দুইটা টপিক এম সিকিউর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো ক্রিয়েটিভের ক্ষেত্রে লাগবে না তবে আমাদের মাথা রাখতে হবে এই টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে এম সিকিউর জন্য আর একটা টপিক আছে টপিকটা হচ্ছে তোমাদের একটা এক্সপ্লেন করা নেই নাইনটিনের বইয়ে এক্সপ্লেন করা আছে সেটা হচ্ছে এটা একটু মাথা রাখতে হবে যে একটা ট্রাইঙ্গেল দেওয়া আছে ওকে এই ট্রাইঙ্গেলটার যদি বলছে দুইটা সাইডের মিড পয়েন্টকে যদি জয়েন করা হয় ওকে দেখো একটা মিড পয়েন্টকে জয়েন করলাম মিড পয়েন্টকে জয়েন করলে মনে করো আমি ডিই পেলাম এই ডিইটা ডিইটা আর একটা থার্ড যে সাইড আছে দেখো আমি মিড পয়েন্টটা নিয়েছি কিন্তু এ বি এর মিড পয়েন্ট আর ইটা নিয়েছি হচ্ছে এ সি এর মিড পয়েন্ট তার মানে আমি বি সিকে কিন্তু টাচ করিনি তার মানে ডিই যে লাইনটা পেলাম আমি নতুন করে মিড পয়েন্টকে কানেক্ট করার পরে এই ডিইটা হবে থার্ড সাইডের প্যারালাল একটা কথা মনে রাখতে হবে ডিইটা হবে থার্ড সাইডের প্যারালাল শুধু সেটা না ডিইটা হবে থার্ড সাইডের হাফ দ্যাট মিন্স আমাদের কোয়েশ্চানে যদি বলে দেয় যে বিসি হচ্ছে এরকম একটা ফিগার দিবে বলে দিবে বিসি হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ সেন্টিমিটার এখন যদি বলে দেয় ডি আর ই হচ্ছে মিড পয়েন্ট এ বি এবং এ সি আর এখন বের করো ফাইন দ্য লেন্থ অফ ডি তাহলে অবশ্যই বুঝে নিতে হবে ডি হবে টুয়েলভের হাফ দ্যাট মিন্স সিক্স সেন্টিমিটার হবে তাহলে দুইটা কথা মনে রাখবো কোনো একটা ট্রাইঙ্গেলের দুইটা মিড পয়েন্টকে মানে দুইটা সাইডের মিড পয়েন্টকে জয়েন করলে যে লাইনটা পাবো সেটা থার্ড সাইডের প্যারালাল এবং থার্ড সাইডের হাফ এই দুইটা কথাকে একটু মাথায় রাখতে হবে টপিকগুলো হচ্ছে এম সিকিউর জন্য এবং ক্রিয়েটিভের জন্য বা হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চনে যে টপিকগুলো আসবে পিথাগোরাস থিওরম থেকে মেন পিথাগোরাস কনভার্স পিথাগোরাস এবং মেন পিথাগোরাস হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক এই চ্যাপ্টারের এটা পরীক্ষা দেওয়া আসেই এখান থেকে কোয়েশ্চেন হলে ওকে তো এটা একটু ভালো করে দেখতে হবে আর কনভার্স পিথাগোরাসটাও করে নিতে হবে এরপর হচ্ছে এক্সারসাইজ নাইন থেকে করতে হবে থ্রি ফোর এইট নাইন টেন ইলেভেন এই তিনটে টেস্টার দিয়ে করতে হবে ইম্পর্টেন্ট দিয়ে ওকে এই হচ্ছে ওভারঅল চ্যাপ্টারটা আমি নেক্সট ক্লাস থেকে পিথাগোরাসের উপর ডিটেলস ডিসকাশনে যাব থ্যাংক ইউ ভালো থেকো আল্লাহ হাফে